l'inévitable certitude de la mort. Sous le vernis de tout effort artistique se trouve son appel distant, une lamentation éternelle que chacun ressent. Certains s'effondrent sous son écho, d'autres sont ainsi poussés à s'élever plus haut. Telle est la mesure de l'homme doté d'une majuscule. Trouver en soi l'élan vital, oser espérer accomplir l'impossible, vivre et non pas juste exister. Nombreux sont ceux brisés par le nihilisme ambiant et se satisfont des petites distractions qui leur sont concédées. Perdu dans le momentané, ils laissent s'égrainer dans une stupeur coupable chaque dernier grain de leur sablier. Au final, rien d'accompli, rien d'espéré, rien de vécu. L'existence de plats surgelés passés au micro-ondes. L'on attend, doux rond, rond petit bruit, puis c'est fini. Or, sans en avoir l'air, Christopher Lambert comprend en profondeur cette logique atavique. Lui aussi était autrefois professionnel de la chaîne du froid. N'est-il pas ironique que son seul succès au cinéma contraste avec l'horreur d'une modernité culinaire amère en osant nous poser une question élémentaire Mais qui voudrait bien vivre forever Vous l'aurez compris, ce soir j'aurai le plaisir de vous causer quelques instants du fameux classique mineur de 1986 dans la 13 e lettre. Highlander, un film qui, pour beaucoup de ses inventeurs, sera leur dernier moment majeur. Highlander est un paradoxe, rêvé par un apprenti scénariste sur les bancs de l'université, réalisé par un artiste spécialisé dans la publicité. Il arbore une esthétique contemporaine, mais explore aussi une atmosphère centenaire. En résumé, le film se fait fort d'être une chose et son contraire. Film d'action, cliché stylisé, conte profond, son kaléidoscope évoque une tapisserie d'époques diverses reliées par un prétexte qui devra être avalé tel quel. Sans commentaire, sans vaine explication, nous sommes entourés d'immortels, voilà, c'est comme ça. Le concept se suffit en lui-même. Dans l'ombre vivent ceux que la mort ignore. Ils n'ont pas de légende, refusent d'être idolâtrés, ils sont, seront et ont même été. Autour de ceux-ci, les civilisations s'érigent, stagnent puis s'effondrent. Eux seuls en gardent le souvenir, eux seuls ont le recul nécessaire à contempler la guerre. Mais ces éternels sont pourtant mortels. Sectionner complètement leur épine dorsale à l'aide d'un objet tranchant suffit à l'exoxyre. Un peu comme vous et moi d'ailleurs. Nous voici à nouveau plongés dans le domaine du paradoxal. Ces hommes sont nés immortels mais peuvent pourtant périr. Parlez-en à Sophie, votre professeure de philosophie. Elle sera ravie. C'est une de ces questions d'examen qui se range à côté de « Peut-on être et avoir été ?» ou « À quoi bon ouvrir une chaîne YouTube » Répondez-y d'un air débonnaire, il se peut que vous soyez un dieu, on sait jamais. Suffit de prétendre en avoir l'air après tout, ça a marché pour Christopher Lambert. On parle parfois de carrières inexplicables, souvent mentionnant dans le désordre les mots « Claude »,« Jean »,« Dam » et « Van ». Pourtant, le géant diminutif belge de l'art martial simulé apportait quelques talents évidents au grand écran. Une phénoménale agilité, ce sourire communicatif, les jolis muscles évilés et même un étrange charisme dur à définir. Pour Christopher Lambert, rien à faire, son talent reste un mystère. L'homme semble étrange, incapable de jouer un autre que lui et ce qui est plus préoccupant, chacun de ses mouvements démontre une myopie cataclysmique. I said interesting view. Isn't it great? Il a cependant ce que les Américains appellent un look. Son origine n'est pas vite discernée. A-t-il souffert du syndrome d'alcoolisation fétale Serait-il sous le coup d'une quelconque anomalie chromosomique congénitale Impossible à dire, je suis pas médecin. Il était pourtant parfait pour incarner le Highlander. Déjà, il n'est pas écossais. Une qualité qu'il partage d'ailleurs avec le premier choix du studio pour incarner le héros de cette épopée. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'appelle Kurt Russell. Vous savez, l'ami de Jean Charpentier. Sans faire exprès, les Américains ont choisi un Français qui, à l'époque, ne parlait pas anglais pour jouer un Écossais. On ne sait trop comment, la décision fut la bonne. Colin McLeod est un homme coupé de son temps, chassé de son clan, déraciné par une vie infinie. 
Il s'accroche tant bien que mal au vague à l'âme de souvenirs romantiques dilués par des siècles de survie subie. Son quotidien marie une excellence martiale présumée, j'imagine qu'elle était là sur papier, avec un sentiment aigu du passage du temps. Le passé s'enfuse, le futur son subterfuge. Face à lui, un dernier but. Celui d'enfin voir la ligne d'arrivée d'un destin qu'il est trop courageux pour fuir, mais trop honorable pour précipiter. Pour un guerrier centenaire, il n'aime pas tuer. Highlander, une chose est son contraire, je l'ai déjà dit. Voyez ce guerrier pacifique venu d'un peu partout, cette poignée d'immortels que l'on peut cependant tuer. Leur dernier combat annoncé par une tradition dont nul ne connaît l'origine, ou même la nébuleuse récompense censée les propulser vers un troisième acte riche en effet très spéciaux. C'est un film rêvé par un adolescent, l'étrange vision fantasmée d'un esprit fécond, mise en image par un réalisateur poussé au-delà de ses limites par la promesse d'une promotion aux échelons supérieurs de sa profession. Parlons quelques instants de Russell Mulcahy. Promis, ce sera pas très long. Rares sont ceux à avoir autant contribué au look d'une époque sans en subir les équivoques. Pour peu que vous soyez porté sur l'art du clip promotionnel, il n'est pas impossible que vous ayez vu Mulcahy à l'œuvre. C'est lui qui vendit Duran Duran à une planète d'Orangutan, réinventa Elton John pour la MTV Generation. Mais il fut aussi celui qui tourna le tout premier clip diffusé sur ce service, maintenant rendu moribond par les téléphones. Dans ses meilleurs jours, il possède un style instinctif, un regard capable de trouver l'angle parfait, mais aussi un talent rare pour orienter la machine à fumer. Ses qualités lui assurèrent une brève carrière au cinéma, Highlander, cela va de soi, mais aussi sa suite qui, qui, qui n'existe pas. You can on lui confie un projet dangereux, déjà celui de la dernière chance, mettre en image le tout premier vengeur de la nuit. Un personnage rendu populaire par les romans de gare. Qui sait quel mal se tapit dans le cœur des hommes The Shadow. Pas de chance, le justicier légendaire ayant inspiré Batman n'a pas pu égaler sa recette. Pour Russell, ce sera l'échec de trop. Maintenant relégué au basse besoin, l'Australien sera chanceux de toucher les suites bas budget des licences en perte de vitesse. Travaux alimentaires, labeurs élémentaires, c'est la fin des espoirs d'enfance. Dans le lot, autant illustrer sa déchéance, 40 épisodes fascinants de la série télévisée Teen Wolf. Nous arrivons maintenant au moment crucial de l'émission, celui où je vous enjoins, si le tel n'était pas déjà le cas, de regarder le film, par vous-même, comme ça, chez vous, bien au calme, car après tout, rien ne remplace l'expérience personnelle, nul résumé, nulle recommandation, nul plaidoyer. Vérifier par soi-même les dires des autres, c'est souvent une bonne idée. Dans des domaines plus sérieux, ce concept se nomme l'empirisme, en référence à la guerre des étoiles d'ailleurs, ce qui est toujours bon à savoir. De bien des manières, Highlander est un tour de magie. Il camoufle les faiblesses d'un protagoniste atypique en l'entourant d'adjuvants supérieurs. Tout ici repose sur deux performances. Celle de Sean Connery, l'homme qui aurait aussi pu être Gandalf et Morpheus, pour peu qu'il le voulussent, et Clancy Brown, le troisième du nom d'ailleurs. Aussi étrange que cela puisse paraître, le barbare bariton Petit 1 n'a pas vraiment été payé pour sa performance, et Petit B est un aristocrate, enfin, l'équivalent américain du concept. Revenons au film. Le combat immortel présenté sur grand écran est bien celui de Ramirez et du Kurgan. Connor MacLeod est pris au milieu, obligé de défaire l'ennemi qui a détruit sa vie en révélant à son clan l'évidence de son immortalité, mais aussi de prouver que les méthodes élégantes de son maître, appliquées du bout du katana qui lui fut légué par celui-ci après sa mort, priment sur la puissance brutale du Bellicis des Steppes. Le petit écossais agriculteur éduqué par un guerrier cosmopolite fait face aux nomades dont la lame est le seul métier. Un paysan face un maraudeur, puissance pure contre apprentissage constant. En gros, l'univers d'avant la chrétienté contre celui qui en découle. Deux mondes qui s'affrontent au final, mais ne peut en rester qu'un.
J'ai mentionné l'efficacité du tour de passe-passe prenant place durant ce long métrage. Entouré un acteur néophyte apprenant ses dialogues de manière phonétique par des dramaturges confirmés, ce n'est que le début. S'appuyer sur l'expérience d'un réalisateur de clips pour mener le projet à bien en ajoutant à une bande son traditionnelle quelques compositions du groupe Queen, c'est une idée inspirée. Eux non plus n'étaient pas le premier choix pour remplir cet office. Le studio EMI Films espérait attirer les talents de Marillion, un groupe dont le nom inspiré par Tolkien donne déjà une vague idée de leur son prog rock. Par chance, ceux-ci étaient indisponibles. Et comme souvent, la troupe de Freddie Mercury a su profiter d'une opportunité dorée pour marquer l'histoire. Madison Square Garden. Tu vas là souvent il me semble probable que Highlander, comme Flash Gordon, aurait sombré dans l'oubli sans les efforts de Queen. C'est cette symbiose rare entre l'aspect visuel et l'effort musical qui cimente ses qualités. L'approche mercurienne opère d'ailleurs ici dans un des camps futuristes. Leur bande son mari, dialogue tiré du film et musique pour obtenir l'effet qui sera soi-disant inventé quelques années plus tard par Quentin Tarantino. En plus, ce qui est assez rare, chaque membre du groupe fut inspiré de manière tangible par le propos du film. Une projection suffit pour leur donner l'idée de proposer quelques compositions supplémentaires à celles délimitées par leur contrat, dont, d'ailleurs, celle qui nous offre la question philosophique de Highlander. Mais qui veut bien vivre Forever. Why you stayed? Because I love you as much now as the first day we met. Car en fin de compte, quoi qu'on en dise, telle est la leçon de cet étrange délire de cap et d'épée tendance 80s. L'immortalité est un fardeau si l'on ne peut aimer. Le prix mystique au bout du voyage n'est que le reflet de vos ultimes ambitions. Entre les mains du Kurgan, il n'eût été que massacre et malédiction entre celles du Highlander, il devient son paradis. Enfin, il peut aimer, tel un mortel, et vivre les dernières notes d'une vie normale. Une mort, loin d'être banale pour lui, tant il fut condamné à l'immortalité. Sur l'écran, point de mention à suivre. Aucune suite n'existe, je vous l'ai déjà dit. Highlander n'est pas une série. Ici aussi, there can be only one. Même dans la treizième lettre. Thank you.